Salut, salut, salut tous et bienvenue mes amours, j'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et bien voilà, j'espère que vous avez bien noté les guidances de cette semaine. Et bien voilà, euh, on a envie de nous parler, ça a commencé et ça, et, et ça, et ça, et ça, ça fait bouger déjà là. Hein? Ça fait bouger déjà là. Alors, je sais que tu es déjà, euh, tu fais partie déjà de mes abonnés, j'espère que... Tu, tu as déjà liké la vidéo, hein? voilà, il faut déjà liker, c'est comme ça que tu me soutiens. Et puis tes commentaires aussi me vont vraiment droit au cœur, en tout cas, tu es un ange. Il y a beaucoup de personnes ici, vous allez vous rendre compte que vous êtes un ange terrestre. Vous allez vous rendre compte que, en fait, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un sur cette terre. Vous allez comprendre que vous êtes né toute seule et vous repartirez toute seule. Et vous allez comprendre que ça ne vaut pas la peine pour vous de continuer à insister, à avoir, euh, c'est-à-dire des approbations des autres. Vous devrez arrêter de chercher à vouloir euh, l'amour des autres, en fait. Vous devrez arrêter de vous sacrifier pour, pour en fait, recevoir coûte que coûte l'amour des autres. Vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est plus possible pour vous de continuer à vous sacrifier pour les autres, mais l'important, c'est de vivre pour vous. Voilà, c'est de vivre pour vous. Même si vous avez un homme dans votre vie, même si vous avez euh, des enfants dans votre vie, l'important, c'est de vivre pour vous parce que vous, en réalité, vous êtes unique en votre genre. Et vous n'êtes pas appelé à faire confiance à quelqu'un ou à, ou à croire en quelqu'un parce que ces personnes finiront toujours par vous trahir. Ces personnes-là finiront toujours par vous trahir. Ben écoutez, hein, les cartes ont commencé par tomber. Ça commence euh, bien, en tout cas, c'est bien déjà. Donc ici, on va aller voir déjà euh, le message. Ça commence très bien déjà. On parle ici de quelqu'un d'assez stable. Quelqu'un qui a, euh, euh, en fait, beaucoup d'atouts. Quelqu'un qui a beaucoup de notions à partager. Donc ici déjà, on est en train de vous parler de quelqu'un qui ici a une capacité, d'accord, d'écoute ou en fait une capacité d'enseigner. Donc déjà, soit vous êtes en train de devenir cette personne ou soit vous avez cette personne autour de vous. Mais on parle ici d'une personne qui a beaucoup de rigueur une personne qui ne tolère pas certaines choses, euh, une personne euh, qui, qui tient toujours ses promesses et, et qui arrive toujours au bout, une personne qui est déterminée, une personne qui sait en fait ce qu'elle qu veut et qui est euh, bien concentrée sur ce qu'elle veut. Donc déjà, euh, ici pour moi, on parle d'une personne qui vous assiste qui sait là où il vous amène ou elle vous amène. Ou ici, c'est que c'est vous-même qui êtes en train de devenir vraiment cette personne assez mûre, assez mature, assez déterminée là. Hein? D'accord, ça dépend de comment ça vous parle ici. Mais nous allons entrer beaucoup plus au plus profond du message pour savoir ce que l'on veut vous dire. Mais ici, déjà, on parle ici de quelqu'un qui se sent pris au piège. Donc déjà, euh, pour moi, c'est que vous vous êtes senti pris au piège ici par une personne très intelligente. Vous vous êtes senti pris au piège ici par une personne très mature, une personne très autoritaire et une personne qui est déterminée et qui sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que cette, cette personne-là que vous voyez là, c'est une personne qui sait bien ce qu'elle veut. Et, et cette personne, si elle vous prend... C'est parce que cette personne sait que c'est de vous qu'elle veut. Donc, c'est une personne en réalité qui est sûre de ce qu'elle veut. Mais vous, vous vous sentez prise au piège. C'est bizarre. <rire> vous vous sentez vraiment captivé ici. Hein? Vous vous sentez vraiment dans un blocage psychologique ici. Et on vous dit que ce blocage dans lequel vous vous sentez auprès de cette personne, c'est un blocage... Karmique, c'est comme si vous n'avez pas encore fini de payer vos dettes karmiques. C'est comme si vous n'avez pas encore fini de payer vos dettes karmiques. Et pour finir de payer ces dettes-là, vous êtes appelé à vous retrouver vraiment dans un lien pareil. Ou pour d'autres personnes, ça peut ne pas être forcément un lien, ça peut être une connaissance, un ami, mais c'est quelqu'un qui, qui s'accroche et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne s'accroche. Vous voyez ce que je dis 
C'est une personne qui s'accroche fortement, mais vous ne comprenez pas pourquoi cette personne s'accroche. C'est parce que vous avez encore des choses à payer hein, avec cette personne-là. Donc ici, vous allez quand même retrouver votre force. Euh, vous allez quand même en faire ici vraiment hein, essayer de vous connecter à vous-même ici. Puisqu'il y a cette notion d'énergie spirituelle. Donc, vous allez retrouver vraiment vos énergies sur le plan spirituel. Par rapport à ce que vous pensez hein, concernant cette personne. En vrai, c'est que vous allez retrouver vraiment votre équilibre. Euh, vous allez pouvoir en faire tisser, hein, revenir avec vous-même. Quand je dis revenir avec vous-même, c'est dire que vous allez pouvoir accepter la situation ici. Vous allez pouvoir en fait ici euh, vous rendre compte que euh, peu importe euh, votre vision, peu importe votre manière de penser, peu importe vos capacités d'évaluation, peu importe, je ne sais pas comment, comment ça vous parle, mais vous allez vous rendre compte que c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu en ce sens où c'est comme une personne qui est à votre début et au même moment qui est à votre fin. Donc, il faut vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous, vous échapper mais tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous adapter. <rire> ouais, en fait, c'est bizarre, hein, mais euh, courage, hein, parce que ce que j'ai ici, j'espère bien qu'il y a des personnes qui ne se sont pas kidnappées. J'espère bien qu'il n'y a pas des personnes ici qu'on euh, qu n'a pas en fait prise ici au piège. Hein. J'espère bien qu'il n'y a pas des personnes qui sont enfermées. Si vous avez des personnes euh, disparues et autres... Veillez à entrer vraiment dans les recherches parce que si il peut s'agir des personnes qui euh, sont prises au piège ou qui seront prises au piège. Ou ici, tu as une soeur, une amie, euh, euh, vraiment un enfant, euh, voilà, tu vois, euh, que tu ne retrouves plus mais qui est marié ou qui est avec quelqu'un. Tu n'as plus de ces nouvelles, tu ne sais pas pourquoi et tout. Ne reste pas là focalisé en pensant que oui, c'est parce que cette personne ne veut pas te donner des nouvelles, c'est parce que cette personne ne veut pas... Euh, avoir tes nouvelles. Non, en fait. Cherche à savoir si cette personne va bien. Tu vois ce que je dis? Cherche à savoir si cette personne va bien parce que ça peut être une personne qui s'est retrouvée en fait euh, enfermée ou emprisonnée par cette personne, par cette autre personne. Tu vois ce que je dis? Voilà. Parce que on, on peut se sentir vraiment piégé par la personne que l'on a choisie dans sa vie. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de demoiselles, par exemple, qui acceptent des relations juste parce que les débuts, elles pensent qu'elles sont amoureuses, mais après, elles se rendent compte qu'en fait, c'est juste une emprise. Et, euh, et ça devient trop tard, mais pendant ce temps, elles n'ont pas les notions qu'il faut pour pouvoir se défendre dans cette situation. Et donc, du coup, peut-être qu'on les a empêchées de ne plus avoir des contacts avec vous, ou on les a mis vraiment, c'était un blocage que vous, vous ne voyez pas. Et vous, il faut forcément agir, en fait, quand vous sentez que quelque chose est soupçonné. Vous voyez ce que je dis? Voilà, surtout les mecs qui ont déjà des filles mariées ou euh, des, 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 des fils mariés. Cherchez à avoir beaucoup de nouvelles de ces enfants-là. Même si c'est des enfants qui ne vous donnent pas de nouvelles, cherchez à avoir de leurs nouvelles parce que ça peut sembler être louche que ce que vous ne pensez. Vous comprenez ce que je dis? Très bien. Donc ici, euh, on parle d'une personne qui se sent piégée euh, auprès d'une autre personne, mais qui est en train de reprendre son courage, qui est en train de reprendre son équilibre, parce qu'elle se rend compte que désormais ce qui doit la préoccuper, c'est son avenir, et c'est en fait, sa joie de vivre. Et euh, on trouve clairement que c'est une personne ici qui va finalement lâcher prise, hein? qui va finalement lâcher prise parce qu'on voit qu'il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour cette personne. Soit la personne dont on me parle ici, c'est une mère, soit euh, la personne s'il a déjà des enfants, ou soit cette personne aura des enfants avec cet autre-là. D'accord? Cette personne aura des enfants avec cet autre-là. Et sera très, très préoccupée par le bien-être de ces enfants-là. Donc, il y a des découvertes aussi qui s'annoncent pour cette personne. Hein. On voit une personne qui va voir, qui, qui va découvrir certaines choses, hein, qui va avoir certaines informations. Euh, des informations qui peuvent la rendre, qui peuvent la rendre mère, ou qui peuvent en faire aussi, en faire aussi 
euh, la renchérir et la rendre encore plus forte par rapport à sa mission. Vous voyez ce que je dis Voilà, cette personne se rend compte finalement que elle a une place importante de sa vie où en fait il faut que elle soit déterminée et euh, elle puisse aller de l'avant. J'ai une personne ici qui va commencer par prendre soin de son corps, qui va commencer, peut-être il y a une personne ici, euh, après l'accouchement, va commencer par prendre soin de son corps et tout. Il y a une personne qui, qui est mère ou qui a été mère et qui veut maintenant se rajeunir ou se refaire. Donc, qui va prendre soin d'elle, qui va travailler sur elle et qui va devenir très séduisante. Et ça, c'est magnifique donc ici, c'est cette notion de reprise sur soi ou se reprendre, d'accord Mais ici, c'est qu'on va avoir le courage. On va avoir vraiment le courage qu'il faut pour vraiment euh, affronter cette situation. On va avoir le courage qu'il faut pour affronter cette situation. Et, euh, et la personne ici, si, vous voyez, qui est si courageuse ici face à vous, on voit que c'est une personne qui essaie de vous surveiller. Hein. C'est une personne qui est juste à l'entrée de votre vie. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est une personne qui se dit, toute personne qui doit avoir assez à vous doit passer d'abord par elle. Donc, en réalité, vous vous sentez protégé par une personne ici. Moi, je vois ici une protection. Et peut-être que ça peut être aussi une autre intention de cette personne. C'est peut-être une manière pour cette personne de vous surveiller, de surveiller tout ce qui rentre dans votre vie et tout ce qui sort dans votre vie et ça ne vous plaît pas. Ça peut être une personne euh, vraiment hein, qui, ce message était sorti. Mais vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez vous prendre le pouvoir de votre vie. On voit que vous allez euh, vous en sortir face à cette réalité-là parce que là, euh, ça, ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas trop, pas du tout. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous allez vous en sortir. C'est de ça qu'il s'agit en fait, d'accord? Et ici, c'est que ce que vous êtes appelé à savoir, c'est quand on vous parle ici clairement de ce que vous êtes. D'accord? On voit que vous, avez, vous êtes une personne sage, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup d'idées, vous savez créer des choses, vous savez mettre des choses en place, vous êtes une personne très riche, vous avez beaucoup d'abondance. Et c'est ça qui plaît. Et pour moi, c'est qu'on est en train de vous faire savoir. Et pour d'autres personnes, c'est qu'on me parle d'une personne qui va vous apporter son soutien. Ou en réalité, ici, vous allez prendre vraiment la décision de vous orienter ici vers une personne qui peut vous apporter son soutien. Pour d'autres personnes ici, vous avez des enfants qui ont grandi. Et c'est des enfants, en réalité, ici, à qui vous avez inculqué beaucoup de de valeur, où vous trouvez que ces enfants-là pourront vraiment hum, vous apporter plus que ce que vous ne pensez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous concentrez plus sur ces enfants-là, parce que vous trouvez que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est que ces enfants grandissent avec beaucoup de beaucoup d'abondance, et vraiment, et, et vous le rend un de ces jours. Ok, on va aller plus en détail là, parce que les, les énergies sont assez fortes et assez abondantes, pourquoi pas. On trouve ici qu'on s'est beaucoup bataillé dans une situation. Oui, on s'est beaucoup bataillé ici dans une situation. Et euh, on est arrivé ici à un fin de cycle. Vous avez mené beaucoup d'efforts et euh, on voit clairement que c'est des efforts qui ont abouti et qui vont aboutir pour certaines personnes. Vous allez vous rendre compte ici, d'accord, que vous avez réussi à un examen. 
euh, à force de vous avoir beaucoup donné, à force d'avoir gardé confiance en vous et à force d'avoir compté sur vous. Parce qu'ici, il y a une personne qui va vous donner des nouvelles et ces nouvelles-là seront très positives. Il y a une personne qui va vous donner des nouvelles et ces nouvelles-là vous seront très, très positives. C'est quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour vous, qui va vous le faire savoir. Ou c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est devenu une belle personne et c'était grâce à vous. Ou c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Il y a une personne qui vient vous faire une proposition. Ça peut être une idée que cette personne vous propose. Ça peut être euh, un projet, mais ce que cette, cette personne vient vous proposer, c'est quelque chose de très favorable. C'est quelque chose de très favorable. Et euh, on voit que c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup bataillé. Vous voyez? Et aujourd'hui, on voit que c'est une personne qui se sent assez seule. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous avez nourri une personne qui aujourd'hui a à grandir et qui se sent seul loin de vous. Vous voyez ce que je dis? Vous êtes une personne, ça peut vous parler comme ça. Mais ici, ce qui me plaît, moi, dans tout ça, dans tout cela, c'est qu'on vous dit que vous aurez vraiment la victoire ou que vous avez la victoire dans une situation. Une situation dans laquelle vous avez beaucoup confronté. Vous avez eu des rivaux, vous avez eu des rivales. Mais vous allez comprendre que vous avez vaincu ces rivaux-là ou ces rivales-là. Et vos efforts seront récompensés. Vos efforts seront récompensés en ce sens-là où vous allez avoir des nouvelles de ces autres-là. Vous allez avoir des nouvelles de ces autres-là. Et ça y est, c'est des nouvelles d'ailleurs qui vont vous renforcer. On voit que c'est une personne qui va vous faire des comptes rendus, qui va vous faire des bilans, qui va vraiment... Euh, vous expliquer tout ce qui s'est passé là dans sa vie et ça va vous réjouir. Ça va vous réjouir parce que ça va vous faire comprendre que vous ne vous êtes pas bataillé pour rien en fait. Vos efforts n'ont pas été vains. Le chariot justement parce que là il y, a, il y a la tournure des choses, il y a le changement des choses. On voit clairement ici que les choses vont aller finalement dans votre avantage comme vous l'avez toujours souhaité. D'ailleurs avec la victoire où on a le sursaut en même temps. Il y a une grande joie qui s'annonce pour vous, hein, mes amours. Vous avez perdu quelque chose. Ou en fait, ici, euh, il y a quelqu'un qui s'est éloigné définitivement de vous, peut-être. Mais ici, où il y a une opportunité qui s'est éloignée de vous, définitivement, peut-être. Mais on voit que c'est une opportunité qui va refaire surface. Et ce qui me plaît, moi, dans tout ça, c'est que c'est la victoire que vous avez par rapport à cette situation hein, qui me plaît. On voit que c'est une situation face à laquelle vous avez déjà échoué ou vous pensez avoir échoué, mais vous allez avoir le résultat où en fait vous avez gagné, vous avez, vous avez réussi cette, cette situation-là ou cette mission. Et ce n'est pas forcément quelque chose où il faut repartir avec, non. Mais c'est quelque chose où il faut avoir l'information pour s'applaudir de ses efforts parce qu'on a réussi. C'est pas pour rien que la carte, en tout cas aussi, elle vient à l'envers. Hein. C'est normal, là, en plus. Il faut qu'on essaye de comprendre. Hein. <rire> Donc, ici, clairement, on voit que c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'annonce ici pour quelqu'un. Et cette personne va vous le faire savoir. Mais c'est un nouveau départ qui est lent. Tu vois ici que c'est un nouveau départ qui est lent. Soit euh, c'est un voyage que cette personne prévoit, mais ce voyage ne va pas se faire tout de suite. Soit c'est une nouvelle entreprise que cette personne veut mettre en place, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ou soit c'est quelqu'un en fait euh, qui veut vous redécouvrir, ou c'est une personne qui veut faire une rencontre sentimentale tout de suite, mais ça ne va pas se faire tout de suite. C'est quelqu'un qui va devoir encore prendre le temps. C'est quelqu'un qui va devoir encore prendre le temps par rapport à ses projets. Et si c'est vous, soit que cette personne vous propose certains projets qui sont innovatrices, qui sont favorables, mais vous allez devoir vous patienter d'abord par rapport à ces projets parce que je ne vous vois pas tout de suite vous projeter dans ces projets-là, non. 
vous allez vous dire, ouais, ça y est, je suis toute contente pour toi et tout, mais je prends encore euh, un peu de temps pour moi. Je prends encore un peu de temps pour moi. Oui, c'est ça, le deux de coupe. On voit quelqu'un qui vient avec une proposition. Ouais, on voit quelqu'un qui vient avec une proposition sentimentale, vous êtes une personne. Pour d'autres euh, professionnels, ça dépend de comment ça, ça vous parle. Pour d'autres, ça parle d'un grand amour qui revient là. Le message ressort beaucoup. Hein? Une personne qui va vous prouver combien de fois elle est attachée à vous, combien de fois elle veut de vous, combien de fois elle tient à vous, combien de fois elle est prête à, à tout pour vous. Une personne qui va vous faire une demande en mariage. Et euh, ça peut être une personne avec qui c'était ça s'était arrêté hein, dans le passé, hein, sur le plan sentimental. Ça peut être une personne qui était juste passionnée par vous dans le passé. Une personne avec qui vous avez eu beaucoup de conflits dans le passé, c'est possible. Comme ça peut être une nouvelle personne pour d'autres personnes. Mais pour d'autres personnes ici, ça peut me parler des affaires. Oui, une affaire qui arrive et qui vous sera très avantageux et qui vous sera très profitable. D'accord? Avec cette personne-là. Donc ici, j'ai encore une carte bonus. Ah ouais? Vous êtes très bien encadré là. Vous voyez cette personne? C'est une personne qui vient en mode de... Je suis prête pour tes tel projet avec toi. Je te propose tes tel chose. Aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à rater telle chose grâce à toi et je veux que tu partages cette joie et ce bonheur avec moi. Mais c'est quelqu'un qui ne compte pas s'en arrêter là. C'est quelqu'un qui compte aller loin. C'est quelqu'un qui a une grande vision là. C'est quelqu'un qui est déterminé à aller loin dans sa vision en fait. C'est quelqu'un qui ne compte pas s'en arrêter là, non. On voit clairement que c'est une personne qui... Euh, veut vraiment fructifier ces projets-là, d'accord? Qui ou elle est en train de mettre en place ou qui ou elle est en train de vous proposer, c'est quelqu'un qui veut s'y mettre pour la réussite de ces projets. Et cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui va réussir hein, dans ça parce que c'est quelqu'un qui va réussir à s'investir, quelqu'un qui va beaucoup s'investir dans ces projets-là pour que vraiment ça puisse... Être abondant pour lui. Voilà. Quelqu'un qui va vers un enrichissement et quelqu'un qui va couper pont parce que c'est une personne qui, entre-temps, euh, avait des fréquentations dangereuses, des fréquentations mauvaises. C'est quelqu'un qui vous cachait beaucoup de choses parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets. C'est quelqu'un qui avait très honte de lui et tout. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus dans la solitude. Et c'est quelqu'un qui a plein d'ennemis aussi dans son passé et tout. Mais là, c'est quelqu'un qui va changer brutalement, brusquement. Quelqu'un qui va couper point avec tout ça et qui sera décidé maintenant à être... On voit une personne qui veut faire des efforts pour, pour vous plaire. Hein? C'est ce que moi je vois. Quelqu'un qui veut faire des efforts pour vous plaire. Quelqu'un qui veut tout donner ici pour avoir un nom afin qu'il soit considéré par vous. Voilà, je veux tout donner pour avoir un nom, pour être vraiment considéré par toi. Et puisque j'ai une carte de supru, je vais en tirer une autre. Wesh! Ouais. Les énergies sont assez fortes dans cette guidance, je peux vous dire vrai. Ben écoutez... Euh la communauté royale, je dirais tout simplement, parce que là, je vois beaucoup de personnes qui sont nées rois et qui sont nées reines ici et qui vont se croiser. <rire> des rois et des reines qui vont se croiser, justement. Donc, vous, tout compte faire, vous n'allez pas lâcher prise parce que on voit que vous serez en reine de bâton. Donc, c'est dit que vous êtes prête, en fait, ici, vous voyez, à réconforter ou à encourager cette personne-là de tout ce qu'elle aura à vous proposer. 
vous allez pouvoir comprendre cette personne parce que vous êtes arrivé à ce statut-là de compréhension. Mais ça ne vous donnera pas forcément le droit tout de suite. On voit que vous allez sortir des, des jugements. Voilà. Vous n'êtes plus là à continuer à juger cette personne, à traiter cette personne de tous les noms, à vouloir faire croire à certaines choses. Voilà. Peut-être que ça peut être une personne qui vous a fait du mal dans le passé, mais vous n'êtes plus en position de tu as été ci, tu es ça et tu as non, quoi. Vous n'êtes plus en position de jugement. Mais par contre, vous allez vous retrouver en position de celle-là, en fait, qui va devoir trancher. Voilà. Il faut trancher parce que là, c'est une personne qui va vous pousser encore à un carrefour de votre vie. C'est dit que vous allez vous retrouver encore face à un choix. C'est normal parce que là, c'est compliqué. Vous allez vous retrouver face à un choix. Et vous, vous allez devoir trancher en fait. Donc déjà... On parle d'une personne ici, d'accord, qui a assez d'atour. Une personne qui vous voyez peut-être physiquement, mais vous ne savez pas qui est cette personne réellement, concrètement. On voit une personne qui, en fond intérieur d'elle, est mûre. Une personne qui est sage, une personne qui est mature. Et une personne aussi qui est riche, qui a beaucoup d'abondance. Quand on dit richesse, c'est dit qu'il y, y a, ça peut être une personne qui a les moyens financiers comme ça réellement et concrètement, comme ça peut être une personne qui a beaucoup d'abondance à donner. Vous voyez ce que je dis? Et c'est cette abondance que cette personne a donnée peut vraiment le rendre riche, peut vraiment changer sa vie, peut changer la tournure de sa vie ou de sa situation. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, c'est un peu ça. Et puis ici... C'est qu'en réalité, vous, justement parce que ça parle de vous, vous allez en fait ici essayer de faire le point de votre vie par rapport à cette personne. Et vous allez pouvoir en fait ici faire la conclusion à votre niveau. Parce que vous comprendrez que face à cette personne, il faut vraiment que vous essayez de conclure les choses. Vous avez passé un examen avec cette personne, vous avez passé un peu du temps avec cette personne et vous avez maintenant la capacité de faire le point par rapport à cette personne afin de savoir si c'est ce que vous voulez ou pas ou si c'est si vraiment hum, ce qu'il vous faut ou pas. C'est comme ça, je peux le dire. D'accord? Mais... La victoire que vous allez avoir, c'est la conclusion que vous allez faire. Parce que vous allez réussir à avoir le point final. Vous allez réussir à finalement trancher. Et ce que vous aurez à trancher, c'est ça qui, qui sera votre victoire. C'est ça qui, qui va faire que vos ennemis seront vaincus. Parce que pour moi, il y a un plan de tentation ici. Que vous êtes appelé à vaincre. Et vous, il va falloir que vous soyez forte. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui sera si simple comme vous le pensez ou qui sera si cool comme vous le pensez. Non, en fait. Non, ce n'est pas ce que je vois. C'est quelque chose qui sera si lourd à porter, mais vous, votre force et votre détermination, votre capacité est largement suffisante. Parce qu'on voit que vous allez beaucoup analyser, beaucoup étudier les choses... Et vous allez pouvoir vous permettre d'aller vers votre joie, votre bonheur. Vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir savoir que, bon, cette direction me donne ce que je veux. Ou cette direction peut m'apporter ce que je veux. Ou telle personne peut m'apporter ce que je veux. Non, tel projet peut m'apporter ce que je veux. Mais il faut beaucoup de concentration, beaucoup de discernement, beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination. On va devoir ici être plus forte que ce que on était limité à être. Parce qu'il y a des personnes, vous êtes limité à, et, et, et c'est-à-dire qu'à certains désirs, juste avoir des enfants, voilà. Juste euh, apprendre, juste euh, vous faire former, vous découvrir ou découvrir d'autres personnes, prendre soin de vos enfants. Des trucs comme ça. Vous étiez juste limité à ça. Et vous allez maintenant vous rendre compte que vous n'êtes pas faite que pour ça. 
Voilà. Dans ce lien, dans cette relation, vous allez vous rendre compte que votre, oh my God, votre personnalité n'est pas en train de se valoriser. Il y a des personnes comme ça hein, qui se marient, qui sont dans le foyer juste pour faire des enfants, pour s'occuper des enfants, pour arranger la maison. Et pourtant, c'est des personnes très, très talentueuses. C'est des personnes qui sont bénies abondamment et qui ont de très grandes missions sur cette terre. Mais dans ces genres de relations, c'est des personnes qui ont toujours des complications, des blocages, des pots parce qu'on les pousse à leur mission. Donc, il y a des personnes ici qui vont... C'est-à-dire qu'ils vont se, dé se découvrir, voilà. qui vont se rendre compte que leur mission, ce n'est pas que ça. Non. Et que leur mission est plus grande que ce qu'elles ne pensent ou ce qu'ils ne pensent. Donc, ces personnes-là vont pouvoir se permettre maintenant de s'orienter vers leur mission. Ces personnes vont se lever avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de force, vont devoir tourner le dos à certaines décisions. Voilà. La décision d'avoir des enfants, la décision de rester auprès de ses enfants, la décision de, de prendre soin du foyer, la tête On voit que ces personnes-là seront décidées à aller de l'avant. Malgré tout ce qu'elles ont, on va devoir laisser certaines choses derrière soi, certaines manières de voir les choses, certaines manières de penser les choses. On va devoir laisser ça derrière soi. On voit que vous serez fortement soutenir par une personne. Une personne qui vous aime énormément, qui tient énormément à vous et qui est prête en fait à vous soutenir en fait. On part ici pour donner un couple. Hein. Vous partez pour donner un couple. Et dans ce couple ici, pour certaines personnes, ça peut être un partenariat. Mais on voit que la personne en face, c'est quelqu'un qui va énormément vous apporter. Parce que cette personne seule, la personne que vous êtes partie à choisir ici, c'est cette personne qui va beaucoup vous donner. Parce que cette personne seule incarne au moins près de trois rôles différents ici dans le, dans, dans, dans le jeu. Au moins trois rôles différents. D'accord? C'est une personne qui a de l'abondance interne et qui sera bénie aussi, Estelle, ou soit cette personne qui est bénie, Estelle. Ça veut dire que quoi? C'est une personne qui est riche intérieurement et qui est riche extérieurement. Et c'est une personne aussi qui a beaucoup, beaucoup à donner. C'est quelqu'un qui peut conseiller, qui peut enseigner, qui peut orienter, parce que cette personne a énormément appris de la vie. Ou ça peut être une âme qui s'est régénérée, hein? Qui s'est régénérée. Mais ici, c'est que vous êtes, vous allez vous retrouver face à un choix important ici. Et vous allez faire le bon choix. Et le choix que vous allez faire ici, vous allez partir en fait vers un engagement concret avec ce choix-là. On voit que c'est quelqu'un que vous allez beaucoup apprécier. Mais dans ce lien, on voit ici le lien dans lequel vous êtes parti ici, vous, se, vous allez choisir ici. C'est un lien dans lequel vous allez préférer votre bien-être. Voilà, je ne vous vois pas vous attacher à cette personne. Non, mais je vois cette personne s'attacher à vous. Moi, je vois cette personne s'attacher à vous. Voilà, je veux bien, en fait, identifier ces gens-là. Il faudrait que les choses soient claires pour nous et pour vous. Il y a une personne ici qui est prête à mener tout genre de combat ou tout genre de bataille. <rire> Qu'est-ce que je veux vous dire? Cette personne, en fait, qui est à l'entrée du jeu... Il y a une personne ici dans votre vie qui vous, qui, qui vous conseille, qui... En fait, cette personne par qui vous pensez être piégée ou prise au piège, c'est une personne, vous avez bien fait, parce que vous avez bien pensé à ça, parce que c'est une personne qui est prête à combattre toute autre personne qui tentera de s'approcher de, de vous. Voilà, c'est une personne qui permettra à aucune autre personne, à aucune autre personne vraiment de rentrer dans votre vie. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est une personne qui va, qui va défier ou qui défie quiconque. <rire> ah là là, c'est une personne qui dit « je défie quiconque » qui tentera de s'approcher de toi. Parce que là... Euh, il y a une autre personne ici 
qui, est, qui a beaucoup d'abondance, mais qui n'ouvre pas les yeux sur son abondance. Vous voyez ce que je dis? Et c'est cette personne qui va finir par grandir ici. Hein? Ouais. Il y a une personne ici qui a beaucoup d'abondance, mais qui n'ouvre pas les yeux sur son abondance. C'est une personne qui a les yeux fermés sur son abondance et qui ne sait pas qui elle est ou qui il est. Et cette personne, en fait, aujourd'hui va commencer se rendre compte de qui il est ou de qui elle est, mais ça sera grâce à vos efforts en fait, parce que c'est vous qui l'avez assisté à un moment donné, et cette personne cherchera à être reconnaissante vis-à-vis -vis de vous, mais cet autre là, <rire> ben, ne sera pas d'accord, mm, mm, mm. cet autre là ne sera pas d'accord, ça ne peut qu'être juste une reconnaissance et que ça passe, mais que ce soit une reconnaissance où on voudrait revenir avec vous ou être avec vous, cet autre là ne lâchera rien du tout. Parce qu'en fait, on voit que c'est une personne qui aujourd'hui s'est rendue compte de sa vraie réalité, mais qui voudrait vraiment développer ses talents là, ou qui voudrait vraiment développer ses réussites là, ou ce bonheur là avec vous ou à vos côtés. Mais chose qui lui sera très difficile parce qu'en fait, vous désormais, hein, vous êtes assisté en fait. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui est bien présente dans votre vie, hein, bien présente dans votre vie, mais déterminée à rester en fait et à ne plus laisser personne d'autre rentrer dans votre vie. Pour d'autres, ça peut me parler d'une personne qui est invisible, d'accord, un ancêtre ou le père divin ou la mère divine, mais ici c'est quelqu'un qui veille énormément sur vous et qui ne permet plus en fait, voyez le retour de cette personne dans votre vie, c'est bizarre, hein? mais c'est ce qui est ça. C'est comme si on vous met en sécurité, on essaie de vous protéger contre cette personne-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir de vous retrouver en hein, de ces jours. Hein. C'est quelqu'un qui va y arriver, même si, même si c'est sans vous, cette personne va y arriver parce que vous lui avez montré le chemin. D'accord? Si cette personne a réussi à se détacher de certaines personnes aujourd'hui ou à se libérer de certaines personnes ou à se rendre compte aujourd'hui qu'elle doit faire briller son étoile et tout aujourd'hui, ben c'est grâce à vous et cette personne pense qu'elle vous le doit en fait. Vous voyez ce que je dis? Et les efforts de cette personne en réalité lui seront payés, hein, lui seront payantes. Et cette personne va réussir. C'est quelqu'un qui va réussir. Mais le mal, c'est que cette personne ne veut pas réussir sans vous. C'est quelqu'un qui se dit que c'est vous qui méritez en fait ce bonheur. <rire> Mais l'autre ne le permet pas. Non, et ne le permettra pas. Parce que lui, il tient énormément à vous. Vous voyez ce que je dis? J'ai le deux de coupe et j'ai encore les amants. Voilà, donc c'est marrant, mais c'est ça qui est ça. Il y a quelqu'un qui est passionné par vous, qui vous aime énormément, qui a beaucoup d'amour pour vous, euh, avec qui vous avez un lien très profond. Voilà. Et euh, quelqu'un qui a une forte intimité avec vous, qui ne lâchera rien de rien, même si... <rire> même s'il y a le deux de coupe, en fait. Vous voyez ce que je dis si ça, c'est marrant. Même s'il y a le grand amour. Mais c'est que vous allez vous retrouver face à deux amours. Mais c'est fort. Tous deux veulent les mêmes choses. Ouais, tous deux veulent les mêmes choses. Il y a un lien fort. Et il y a un grand amour. <rire> ah là là. Alors, le choix que vous allez faire ici... C'est ça qui est le bon pour vous. Je peux vous dire vrai. Alors, j'essaie d'identifier avec euh, l'oracle miroir pour qu'on puisse voir justement comment est-ce que tu peux te positionner face à ces deux-là. Alors, ici, on a le grand amour. On va aller voir qu'est-ce qu'on te demande de choisir hein, en ces deux-là. Ici, on a le lien fort. Ah là là, j'espère que tu ne vois pas. Ok. Ici, on a le lien fort. Ici, on a le grand amour. Alors, quel choix on te demande de faire? On va les ouvrir. Ah ouais, on te recommande vraiment de choisir le grand amour ici. Hein. On te recommande de choisir le grand amour ici. Par contre, la personne avec qui tu as le lien fort ici, c'est quelqu'un qui peut te faire souffrir. 
C'est quelqu'un qui peut te faire beaucoup souffrir, énormément souffrir à la longue. Mais c'est chaud. Et par contre, la personne avec qui tu as le grand amour ici, c'est quelqu'un qui va vivre vraiment, avec qui tu vas vivre vraiment le vrai amour et le grand amour. Donc, c'est très clair pour toi. Je prie que l'univers t'assiste à vraiment mieux te positionner. Parce que là, tu es face à une vraie réalité. Et je t'embrasse et je t'envoie plein, plein de bisous. On va donc se dire ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir. N'oublie pas déjà de liker, de t'abonner. Et bien, ça y est, avec tes jolis commentaires d'ailleurs. On se dit ciao, ciao, bye bye.